மாணவர்கள் அவரும் போதிக்க அடிமையாகாதீர்கள் அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரம் இல்லை எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி கல்வி தொலைக்காட்சியில் இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவ கல்வங்களுக்கு வணக்கங்கள் மீண்டும் கல்வி தொலைக்காட்சி நூடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நாம் இன்றைய வகுப்பிலே பார்க்க இருப்பது தரம் ஐந்து புலமை பரிசல் பரீட்சையில் வருகின்ற இல கடினமான வினாக்களை எவ்வாறு இலகுவாக செய்தல் என்பது தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டும் தரம் ஐந்து புலமை பரிசல் பரீட்சையிலே பல்வேறுபட்ட கடினமான வினாக்கள் வந்தன இதன் தொடர்ச்சியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டும் இவ்வாறான கடினமான வினாக்கள் வரும் என எதிர்பார்க்கின்றோம் எனவே கல்வி தொலைக்காட்சியில் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இவ்வாறான நிகழ்ச்சியினூடாக நீங்கள் இந்த வினாக்களை எவ்வாறு செய்வது என்பது தொடர்பான விளக்கங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் எனவே பிள்ளைகளை வாரங்கள் வினாக்களுக்கு செல்வோம் வினாக்களை பார்ப்போம் இங்கே ஒரு படம் ஒன்று தந்திருக்குது இந்த படத்திலே இந்த படத்தை வைத்துக் கொண்டு கேள்விகள் இருக்கின்றன வாழைப்பழத்தை உண்பதற்காக குரங்கு செல்லும் பாதையை சரியாக காட்டும் பாதை எது இங்க பார்ப்போம் இதுல ஒவ்வொரு விடயத்தையும் பார்க்கலாம் ஏல ஏல ஏ போட்டிருக்கு ஏ பாதை அதே போல பி பாதை போட்டிருக்கு அதே போல சி பாதை போட்டிருக்குது எந்த பாதைகள் ஏ பாதையால போனால அல்லது பி பாதையால போனால அல்லது சி பாதையால போனால இந்த வாழைப்பழத்தை உண்ணலாம் அப்படின்ற கேள்வி சரி நாங்கள் பார்ப்போம் இப்ப நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது வாழைப்பழத்துக்கு தான் கேள்வி அப்ப என்ன செய்யலாம் பிள்ளைகளே என்ன செய்யலாம் இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சரி பார்ப்போம் நீங்கள் சிந்திச்சு பார்த்திருப்பீர்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சிந்திச்சு பார்த்திருப்பீர்கள் சரி நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் இந்த வாழைப்பழத்திலிருந்து நாங்கள் கோட்டை போட்டு கொண்டு வருவோம் அந்த பாதை வழியாக கோட்டை எடுத்து கொண்டு வருவோம் சரி ஓகே அப்ப நாங்கள் இது இந்த பாதை அது மேலால போகின்றது அதனால இது கீழால வருகின்றது அந்த மாதிரி எடுக்கும் அதே போல இப்படியே போறது இப்படியே போனால் இப்படியே போய் கொண்டிருக்குது இப்படி போகுது அப்ப இது கீழால போகுது இது கீழால குரோஸ் பண்ணக்கூடாது அப்ப இதா கீழால போகுது கீழால போய் இங்கால போகுது இங்கால போய் இது இப்படியே வந்து இப்படியே வந்து இங்க வருது அப்ப இந்த பாதை இது பி அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப நாங்கள் அந்த பாதையை சரியான முறையில நீங்கள் தரம் ஒன்று தரம் செண்டு ஆகியவற்றிலே இந்த பாதையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்திருப்பீங்க அந்த மாதிரியான தேர்ச்சி தான் நீங்க புலம பரிசில் பயிற்சிக்கு அது அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூடவாக அமையும் அந்த அடிப்படை தேர்ச்சி ஏற்கனவே பாடசாலையில கட்டிருப்பீர்கள் அதன் தொடர்ச்சியான செயற்பாடு என்று நீங்க நச்சிங்கன்னா சரி சரியான சரி அப்ப சரி அடுத்த பாப்ப விடையது உங்களுக்கு பி வரும் சரியான விட பி வரும் அதே போல அடுத்தது முட்டையை பாம்பு உண்பதற்காகவும் இறைச்சியின் எலும்பை புலி உண்பதற்காகவும் செல்லக்கூடிய பாதையை முறையை காட்டுவது அப்ப இங்க முட்டையை பாம்பு உண்ண வேணும் அதே போல இறைச்சி இறைச்சியின் எலும்பை புலி உண்ண வேணும் சரி எங்களுக்கு பாதை வந்தா சரி முட்டைக்குரிய பாதை எது அதே போல எலும்புக்குரிய பாதை எது சரிப்பா வாழைப்பழத்துக்குரியது கண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே போல அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்ப பாப்போம் சரி நாங்கள் முதலாவது முட்டை எடுப்போம் முட்டை எடுக்க எங்களை பாருங்க பிள்ளைகளே அங்க இருந்து முட்டையில இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண வேணும் ரெண்டா தான் முட்டை எங்க போய் முடியுது முட்டைன்ற பாதை எங்க போய் முடியுதுன்னு நாங்க பாக்கலாம் அப்ப இது கீழால அப்படியே போறது கீழால போறது கீழால போனா இங்கல போறோக்கு இடமில்ல நேர வந்து ஏயில நிக்கும் சரியானே சரி அதே போல அடுத்தது எலும்பு துண்டு சரி அதுக்கு பாவம் சரி எலும்பு துண்டு நாங்க மஞ்சள் கலரால போடுவோம் சரி இங்க வளைஞ்சு வருகுது இப்படியே வருகுது இப்ப நீங்கள் அங்க எக்ஸாம் பேப்பர்ல இத பென்சிலால கிரி பார்க்கலாம் பார்த்து நீங்கள் சரியான முறையில போட்டியல் அங்க புலவராக நான் இப்படியே போகுது இப்படியே போய் எங்க முடியுது சீல முடியுது சரியானே அப்ப எங்களுக்கு நாளையில தலைப்பிலே குறிச்சு விடலாம் இங்க இதுக்கு வாழைப்பழத்துக்கு பிய போடலாம் வாழைப்பழத்துக்கு பி அதே போல இங்க முட்டைக்கு ஏ முட்டைக்கு 
அதே போல எலும்புத்துண்டுக்கு இங்க சி சரி இப்ப நாங்கள் இங்க தகவலை குறிச்சு வச்சிருக்கிறோம் இங்க தகவலை குறிச்சு வச்சிருக்கிறோம் இந்த தகவலை நாங்கள் இனி கேள்விக்கு பயன்படுத்துவோம் சரியான கேள்விக்கு பயன்படுத்துவோம் முதலாவது கேள்விக்கு நாங்க போட்டுட்டோம் பி என்று போட்டுட்டோம் அது பி வேறு மண்டு சரி ரெண்டாவத பாப்பம் முட்டையை பாம்புண்பதற்கு அப்ப முதலாவது முறையே முறையே என்ற சொல்ல பிள்ளைகளை கவனிக்கணும் முறையே என்றது இங்க ஒழுங்கு முறையில வரணும் முதலாவது முட்டைக்கும் அடுத்தது ரஜிக்கும் வரணும் அப்ப முட்டைக்கு எங்களுக்கு தெரியும் ஏ அப்ப முட்டைக்கு ஏ வரணும் அப்ப முட்டைக்கு ஏ என்றால் இங்க எலும்பு துண்டுக்கு சி வரணும் ஏ சி வந்த விடை ஏ சி வந்த விடை மூன்றாவது விட சரி ஏறு சரியான பிள்ளைகளை இப்படி நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம் சரியா சரி அப்ப நாங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நாங்கள் இதுகளை செய்து கொள்ளலாம் இப்ப கோட்டு படத்தினூடாக இந்த கோடுகளை வரைவதனூடாக இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு விடியலைக்கலாம் சரியா பிள்ளைகளே அப்ப முதல் அதுக்கு பி அடுத்ததுக்கு நாங்க ஏ சி சரியான பிள்ளைகளே அப்ப இந்த மாதிரி வினாக்களுக்கு இப்படி செய்யலாம் சரி பிள்ளைகளை நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் மூன்றாவது வினா மூன்றாவது வினாவை அவதானியுங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ள இலக்கங்களை பயன்படுத்தி எத்தனை இரண்டு இலக்க இரட்டு எண்களை உருவாக்க முடியும் இரண்டு இலக்க இரட்டு எண்களை உருவாக்க முடியுமா அப்ப இரண்டு இலக்க இரட்டை எண்கள் அப்ப பாப்போம் தரப்பட்டுள்ள இலக்கங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு இதை பயன்படுத்தி எத்தனை இரண்டு இலக்கங்கள் இரண்டு இலக்கம் ஓர் இலக்கம் ஈரிலக்கம் மூவிலக்கம் நாவிலக்கம் ஐந்து இலக்கங்கள் என்று இருக்குது கவனிங்க பிள்ளைகளே இங்கே ஓர் இலக்கம் நாங்கள் ஏற்கனவே நாலாம் ஆண்டு மூன்றாம் ஆண்டு பாடப்பிறப்பில் பார்க்குறோம் ஓர் இலக்க எண்கள் எண்கள் என்ற பாடத்தில் ஓர் இலக்க எண்கள் ஈரிலக்க எண்கள் மூவிலக்க எண்கள் நாவிலக்க எண்கள் ஐந்து இலக்க எண்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஓர் இலக்க எண்கள் என்றா இலக்கங்கள் ஓ ஒன்றாக இருக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு இலக்கத்தை அந்த எண் கொண்டிருக்கும் அதாவது ஒன்று தொடக்கம் ஒன்பது வரையான எண்களை ஓர் இலக்க எண்கள் என்று சொல்லுவோம் அதே போல ஈரிலக்க எண்கள் என்றால் இங்கே அந்த எண்கள்ல இரண்டு இலக்கங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது பத்திலிருந்து பத்து தொடக்கம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரையான எண்கள் எழுதினமென்றா அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு எண்ணிலையும் இரண்டு இலக்கம் தான் இருக்கும் இதைத்தான் இங்க கேள்வியில போட்டிருக்கும் அதே போல மூவிலக்க எண்கள் என்றால் அந்த எண்கள்ல மூன்றே மூன்று இலக்கம் மட்டும் இருக்கு அது நூறுல இருந்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரையான எண்கள்ல அவ்வாறான மூன்று இலக்கங்களை காணக்கூடியதாக இருக்கு அதே போல நான்கு இலக்க எண்கள் நான்கு இலக்க எண்கள் ஆயிரம் தொடக்கம் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்று ஒன்பது வரையான எண்களை நாங்கள் நாவிலக்க எண்கள் என்று சொல்லுவோம் இந்த எண்கள் அனைத்தும் நான்கு நான்கு இலக்கங்களை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும் அதே போல ஐந்து இலக்க எண்கள் என்பது பத்தாயிரத்திலிருந்து தொண்ணூற்று ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்று ஒன்பது வரையான எண்களை நாங்கள் ஐந்து இலக்க எண்கள் என்று சொல்லுவோம் இந்த பத்தாயிரத்திலிருந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரையான எண்கள் அனைத்தும் ஐந்து இலக்கங்களை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும் அதே போல நூறு ஆயிரம் என்பது ஆறாவது ஆறு இலக்கங்களை கொண்டதாகும் எனவே நாங்கள் இந்த இலக்க அடிப்படையில எண்களை வகுக்கலாம் ஒவ்வொரு எண்களும் கொண்டிருக்கின்ற இலக்கங்களின் அடிப்படையில இந்த எண்களை வகுத்து வகுத்து எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது நாலாம் மூன்றாம் ஆண்டு கணித புத்தகத்துல இவ்வாறான விடயங்கள் வந்திருக்குது இந்த விடயங்களை அடிப்படையாக வைத்து இந்த மாதிரியான கேள்வி கேட்டிருக்குது இங்கு தரப்பட்டுள்ள இலக்கங்களை பயன்படுத்தி எத்தனை இரண்டு இலக்க இரட்டை எண்களை உருவாக்கலாம் அப்ப நாங்கள் பார்ப்போம் இரட்டை எண்கள் என்றால் என்ன ஒற்றை எண்கள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்ப இரட்டை எண்கள் என்றால் அதாவது இரண்டினால் வகுபடக்கூடிய எண்கள் அனைத்தும் இரட்டை எண்கள் அதே போல ஒற்றை எண்கள் என்றால் இரண்டினால் வகுபடாத எண்களை நாங்கள் ஒற்றை எண்கள் என்று சொல்லலாம் அப்ப எண்களை ரெண்டு வகையை பிரிக்கலாம் ஒன்று இரட்டை எண்கள் ஒற்றை எண்கள் அதே போல இந்த இலக்கங்களின் அடிப்படையில பகுத்தால் ஓர் இலக்க எண்கள் இரு இலக்க எண்கள் மூவு இலக்க எண்கள் நான்கு இலக்க எண்கள் ஐந்து இலக்க எண்கள் அந்த மாதிரியும் பகுக்கலாம் அப்ப எண்களை பல்வேறு வகையில பகுக்கலாம் இதுல நாங்கள் ஒற்றை எண்கள் இரட்டை எண்கள் என்று பகுத்தால் இரண்டினால் பகுபடக்கூடிய எண்கள் அனைத்தும் இரட்டை எண்கள் அதே போன்று 
இரண்டினால் பௌபடாத எண்கள் அனைத்து ஒற்றி எண்கள் சரி நாங்கள் இங்க பார்ப்போம் இங்க இரட்டை எண்கள் தான் கேள்வி அதனால நாங்கள் இரட்டை எண்களை பற்றி பார்க்க போறோம் இரட்டை எண்கள் சரி இரட்டை எண்களுக்கு எப்பவும் செண்டு நாலு ஆறு இங்க பாருங்கள் வர வேண்டிய இலக்கம் செண்டு நாலு ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் இவ்வாறான இலக்கங்கள் கடைசியில் இறுதியான இறுதி இலக்கமாக இவ்வாறான இலக்கங்கள் அமையுமாக இருந்தால் அது இரட்டை எண்கள் என்று நாங்கள் சுருக்க வழியில பார்க்கலாம் இவ்வாறான இலக்கங்கள் அது ரெண்டு வந்திருக்கோணும் அதே போல நாலு வந்திருக்கோணும் கடைசியில் அதே போல ஆறு வந்திருக்கோணும் அல்லது எட்டு அல்லது பூஜ்ஜியம் இப்படி ஏதாவது ஒரு இலக்கம் இறுதியில வந்தால் அது இரட்டை இரட்டை எண்கள் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இது இது நாங்கள் சுருக்கமே பார்க்குற முறை சரி நாங்கள் இனி பார்ப்போம் அடுத்த அடுத்த விடயத்தை பார்ப்போம் அடுத்த விடயம் என்னென்றால் நாங்கள் இங்கே இந்த இலக்கங்களை பயன்படுத்தி எத்தனை இரண்டு இலக்க இரட்டை எண்களை உருவாக்கலாம் அப்ப நாங்கள் எப்பவுமே இறுதியில ரெண்டு பெற வேண்டும் ஏனா இங்க ரெண்டு தான் இரட்டை எண்களுக்கு ரெண்டு இருக்கு இரட்டை எண்களை கொண்டு வாரது இங்க நாங்கள் நான்கு இருக்கு அப்ப இறுதியில ரெண்டு பெறக்கூடிய மாதிரியும் இறுதியில நாலு பெறக்கூடிய மாதிரியும் எத்தனை எண்களை உருவாக்கலாம் நாங்க பார்க்கலாம் இறுதியில ரெண்டு பெறக்கூடிய மாதிரியும் இறுதியில நான்கு பெறக்கூடிய மாதிரியும் எத்தனை எண்களை உருவாங்க சரி பாப்போம் இங்க பார்த்தோம் என்றால் பாருங்கள் பிள்ளைகளே சரி பாப்போம் இங்க இறுதியில ரெண்டு பெறக்கூடிய மாதிரி பன்னெண்டை உருவாக்கலாம் அதே போல ரெண்டு பின்னுக்கு பெறக்கூடிய மாதிரி அடுத்தது மூன்று ரெண்டு போடலாம் மூன்று ரெண்டு அதே போல நான்கு ரெண்டு போடலாம் அப்ப நாங்கள் ஒன்ற முன்னுக்கு எடுத்து பின் பின்னுக்கு இரண்ட போடுறது அதே போல ஒன் மூன்ற முன்னுக்கு எடுத்து பின்னுக்கு இரண்ட போடுறது நால முன்னுக்கு எடுத்து பின்னுக்கு இரண்ட போட்டால் இது ரெண்டு எண்களா அதே போல அடுத்த நால பின்னுக்கு வரக்கூடிய மாதிரி கடைசியில வரக்கூடிய மாதிரி ஒன்று நான்கு எடுக்கலாம் அதே போல மூன்று நான்கு அதே போல ரெண்டு நான்கு எடுக்கலாம் ரெண்டு நான்கு எடுத்து மூன்று நான்கு எடுக்கலாம் அடுத்த பார்ப்போம் என்றால் பாருங்கள் ரெண்டு நான்கு அதே போல மூன்று நான்கு இதை விட வே வேறு ஏதாவது உருவாக்கலாம் ஒன்று நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இங்க இலக்கங்களை பயன்படுத்தி இரண்டு இரட்டை எண்களை உருவாக்கும் இத்தனை இரண்டு இரட்டை எண்களை உருவாக்கலாம் அப்ப பார்ப்போம் இங்க இதுல மூன்று உருவாக்கலாம் இது அதே போல இப்ப நாங்கள் இப்ப இருபத்தி ரெண்டு உருவாக்கலாம் என்றால் இதுல தரப்பட்டுள்ள எண்களை நாங்கள் வெவ்வேறுபட்ட வெவ்வேறுபட்ட எண்கள் இங்க அதே இலக்கங்கள் வரக்கூடாது அதனால இதுல மூன்று வருது இல்ல மூன்று எண்கள் வருது இதே போல இங்க மூன்று எண்கள் மொத்தமாக ஆறு எண்களை உருவாக்கு ஆவே எங்களுக்கு விட இங்க ஆறு எண்களை உருவாக்கு சரியான இப்படி இலகுவாக நாங்க செய்து கொள்ளலாம் சரியான பிள்ளைகளை இப்படி நாங்க இலகுவாக செய்யலாம் சரி நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு பார்ப்போம் அடுத்த வினா என்ன கேள்வி கேட்டு பார்ப்போம் கடை ஒன்றில் நானூறு கிராம் சலவை தூள் பைக்கெட்டுகளும் ஐநூறு கிராம் சலவை தூள் பைக்கெட்டுகளுமாக மொத்தம் பதினோரு பைக்கெட்டுகள் இருந்தன பதினோரு பைக்கெட்டுகளினது மொத்த நிறை அஞ்சு கிலோ கிராமினின் கடையில் இருந்த நானூறு கிராம் சலவை சலவை தூள் பைக்கெட்டுகள் எத்தனை என்று கேள்வி கேட்டிருக்கு இப்ப இங்க பார்ப்போம் நானூறு கிராம் சலவை தூள் பைக்கெட்டுகள் இருக்கின்றன நானூறு கிராம் சலவை தூள் பைக்கெட்டுகள் இருக்கின்றன முதலாவது தகவல் அதே போல ஐநூறு கிராம் செலவை தூள் பைக்கெட்டுகள் இருக்கின்றன மொத்தமாக இவற்றின் எண்ணிக்கை பதினொன்று என்று சொல்லப்படுகிறது பதினொரு பைக்கெட்டுகளினது மொத்த நிறை அஞ்சு கிலோ கிராம் பதினொரு பைக்கெட்டுகள் மொத்த நிறை அஞ்சு கிலோ கிராம் கடையில் உள்ள நானூறு கிராம் செலவை தூள் பைக்கெட்டுகள் எத்தனை ஆகவே இங்க நானூறு கிராமுக்கு தான் விட தந்திருப்பாங்க நானூறு கிராம் பைக்கெட் எத்தனை தந்திருப்பாங்க 
அப்ப இங்க மொத்த பேக்கெட் பதினொன்று அதே போல மொத்தம் அந்த பதினொரு பேக்கெட்டுக்குள்ள மொத்த நிறம் அஞ்சு கிலோகிராம் என்றால் அஞ்சு கிலோகிராம் செமண்ட் அஞ்சு கிலோகிராம் செமண்ட் ஐயாயிரம் கிராம் இப்ப நாங்கள் அஞ்சு கிலோகிராம் செமண்ட் அஞ்சு கிலோகிராம் செமண்ட் ஐயாயிரம் கிராம் இப்ப நாங்கள் நானூறு கிராம் இருந்து நானூறு கிராம் பேக்கெட்டு கண்ட மொத்த நிறைய நாங்கள் கழிச்ச மாட்டா மிகுதியே இருக்கிறது நாங்களுக்கு ஐநூறு கிராம் பேக்கெட்டு கண்ட மொத்த நிறைய வரும் சரி பாப்போம் முதலாவது முதலாவது விட சொல்லிருக்கு நானூறு கிராம் பேக்கெட்டுகள் நான் கண்டு தந்திருக்குது அப்ப நானூறு கிராம் பேக்கெட் நான் கண்டால் நானூறு நாங்கள் நாளால பெருக்கணும் ஏனா நானூறு கிராம் பேக்கெட்டு கண்ட மொத்த நிற பாக்குறோம் நான் செய்வர் 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 நன்னாங்கு பதினாறு ஆயிரத்தி அறுநூறு கிராம் வருது அப்ப பாருங்க ஆயிரத்தி அறுநூறு கிராம் என்றால் ஐயாயிரம் கிராமில இருந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்றால் ஐயாயிரம் கிராமில இருந்து ஐயாயிரம் கிராமில இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூறு கிராம கழிக்கிறோம் மிகுதியே உள்ளது ஐநூறு கிராம் பேக்கெட்டே இருக்கணும் அப்ப ஆயிரத்தி அறுநூறு கிராம கழிக்கிறோம் கழிச்சால் இங்க பூஜ்ஜியம் அதே போல பூஜ்ஜியம் அதே போல இங்க கடன் எடுத்து செய்யலாம் பத்துல இருந்த ஆறு போனால் நான்கு நாலுல ஒன்று போனால் மூன்று இப்ப மூவாயிரத்தி நானூறு கிராம் மூவாயிரத்தி நானூறு கிராம ஐநூறு கிராம் பேக்கெட்டாக ஆக்கினால் மிகுதி நானூறு கிராம் மிஞ்சு அப்ப அதனால நாங்கள் இந்த விட புல ஏனென்றால் மிகுதி நானூறு கிராம நாங்கள் ஐநூறு கிராமே மாத்த இயலாது அதனால இந்த பகுதி பிழைக்கபடியே இது புல இந்த மூவாயிரத்தி நானூறு கிராம் மிச்சத்தை ஐநூறு கிராம் பேக்கெட்டுகளை பேக்கெட்டே மாத்த இயலாது ஏனெனில் மிகுதியாக மிகுதி வரும் சரி அடுத்த பாப்பம் ரெண்டாவது விடை அஞ்சு தந்துருச்சு அப்ப முதலாவது விடை இவ்வளவு முதலாவது விடை குறியது அப்ப செய்து பார்த்தா பிழைக்குது ரெண்டாவது விடைய நாங்க செய்து பார்ப்போம் நானூறு கிராம் அஞ்சு பேக்கெட் ரெண்டு தந்திருக்குது அதனால நானூறு தர அஞ்சு அப்ப நானூறு தர அஞ்சு ஐ சைபர் சைபர் ஐ சைபர் சைபர் ஐ நான்கு இருபது ரெண்டாயிரம் கிராம் வருகுது அஞ்சு பேக்கெட்டுக்கும் ரெண்டாயிரம் கிராம் வருகுது அப்ப மூவா ஐயாயிரத்துல இருந்து ஐயாயிரம் கிராம் தான் மொத்தம் மொத்தமே இருக்கிறது ஐயாயிரம் அதாவது அஞ்சு கிலோ கிராம் இதுதான் ஐயாயிரம் கிராம் அஞ்சு கிலோ கிராம் மொத்தமே இருக்கிறது அஞ்சு கிலோ கிராம் அதுல நான் அதாவது ஐயாயிரம் கிராம் அதுல ரெண்டாயிரம் கிராம் அதாவது ரெண்டு கிலோ கிராம் ரெண்டாயிரம் கிராம கழிச்சம் என்றால் மிகுதியே வார அவ்வளவு தொகையும் ஐநூறு கிராமுக்கு உட்பட்டதே இருக்கணும் ஐநூறு கிராம் ஆகக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் சரி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டு போனால் மூன்று ஆவை மூவாயிரம் கிராம நாங்கள் ஐநூறு ஐநூறு ஆக்கலாம் எப்படி என்றால் ஒரு ஆயிரத்துல ரெண்டு பேக்கெட் வரும் ரெண்டு ஐநூறு கிராம் பேக்கெட் வரும் ஆவை இங்க ரெண்டாயிரத்துல நாலு மூவாயிரத்துல ஆறு ஐநூறு கிராம் பேக்கெட் ஆக்கலாம் அப்ப ஆறு ஐநூறு கிராம் பேக்கெட் ஆகும் இது ஆறு ஐநூறு கிராம் சரி ஆறு ஐநூறு கிராம் பேக்கெட் ஆகலாம் ஆகவே ரெண்டாவது விடை அந்த மாதிரி ஆகலாம் மூன்றாவது விடைக்கு பிழைக்கும் ஆகவே விடை உங்களுக்கு சரியான விடை ரெண்டாவது விடை சரியானே திருப்பி பாருங்கள் நானூறு கிராம் பேக்கெட்டுகளும் ஐநூறு கிராம் பேக்கெட்டுகளும் இருக்கின்றனவாம் இதன் மொத்த எண்ணிக்கை பதினொன்று பதினொன்றால் பாருங்கள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது நானூறு கிராம் பேக்கெட்டுகள் எண்ணிக்கை யாது என்று தான் தந்திருக்குது இங்கே பதினோரு பேக்கெட்டுகள் மொத்த நிறை அஞ்சு கிலோ கிராம் என்று சொல்லி இருக்குது ஆகவே நாங்கள் நானூறு கிராம் பேக்கெட் ஒவ்வொரு விடையிலையும் நானூறு பேக்கெட் நானூறு கிராம் பேக்கெட்டுகள் தான் விடையை தந்திருக்குது முதலாவது விடையை நாங்கள் பிரதியீடு செய்து பார்க்குறோம் பிரதியீடு செய்யக்கல நாலு நானூறு கிராம் பேக்கெட்டின் மொத்த நிறை ஆயிரத்தி அறுநூறு கிராம் ஆக உள்ளது அப்ப ஐயாயிரம் மொத்த நிறை அதுல இருந்து நானூறு கிராம் மொத்த நிறை ஆயிரத்தி அறுநூறு கழிக்கும் போது மூவாயிரத்தி நானூறு கிராம் வருகுது இந்த மூவாயிரத்தி நானூறு கிராம் மிகுதியாக உள்ள இந்த மூவாயிரத்தி நானூறு கிராமும் ஐநூறு ஐநூறு கிராம் ஆக ஆக்க முடியாது அதனால முதலாவது விடைய நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலை இரண்டாவது விடை அஞ்சு பேக்கெட் நானூறு கிராமில் என்று சொல்லப்படுகிறது 
அதனால அஞ்சு பேக்கெட்டுக்கு நானூறு கிராம் படி ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் கிராம் அதுக்குள்ள மொத்த நிறை பெறுகிறது மிகுதியாக உள்ளது எங்களுக்கு ஐநூறு கிராம் பேக்கெட் அப்ப மிகுதியாக இந்த ஐயாயிரம் கிராமிலிருந்து நானூறு கிராம் மொத்த நிறை நானூறு கிராம கழிக்கிறோம் அதில் நானூறு கிராம் இந்த மொத்த நிறை ரெண்டாயிரம் கிராம் அதை கழிச்சு விட்டு பண்ணால் மிச்சம் மூவாயிரம் கிராம் வரும் மூவாயிரம் கிராம ஆறு தடவை ஐநூறு ஐநூறு கிராமே ஆக்கலாம் ஆகவே ஆறு இதில் நானூறு கிராம் நானூறு கிராம் அஞ்சும் நானூறு கிராம் அஞ்சு இருக்குது விடையில் அதே போல் ஐநூறு கிராம் ஆறு பெருதங்களுக்கு விடையில் ஆகவே ஆறு மஞ்சும் பதினொரு பேக்கெட் பெருகுது பதினொரு பேக்கெட்டும் பெருகுது அதே போல் ஐநூறு கிராம் கிராம் ஆக்கவும் முடியும் சரியானே ஆகவே தான் இந்த மாதிரி இதை செய்து கொள்ளலாம் நாலாவது கேள்வியை இப்படி நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம் சரியான பிள்ளைகளை எப்பவும் தகவல்களை குறித்து நாங்கள் செய்ய செய்த மண்டை மிகவும் இலகுவாக அமையும் சரி பிள்ளைகளை நாங்கள் அடுத்தது ஐந்தாவது வினாவை பார்ப்போம் அடுத்த கேள்வியை பாருங்க தரப்பட்டுள்ள பழங்களின் விலைகளை அவதானித்து புள்ளிக்கோட்டில் வர வேண்டிய விடையை தெரிவு செய்ய வேண்டியிருக்குது இங்க பாருங்கள் எங்களுக்கு கேள்வி இங்க ஒரு அண்ணாசி ரெண்டு மாம்பழம் நூறு ரூபாய் தந்திருக்கு ரெண்டு அண்ணாசி மூன்று மாம்பழம் நூற்றி எழுபது அண்டு தந்திருக்கு கேள்வி ரெண்டு மாம்பழம் என்ன விலை பாருங்கள் தரப்பட்டுள்ள பழங்களின் விலைகளை புள்ளிக்கோட்டில் அப்ப பாப்பம் இங்க இதுக்கு நாங்கள் பிள்ளைகளை என்ன செய்யலாம் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் சரி பாப்பம் என்ன செய்யலாம் என்று பாப்போம் சரி பாருங்கள் இங்க பாருங்கள் ஒரு மாம்பழம் இருக்குது அங்கால அதே போல பாருங்கள் அங்கால ஒரு அண்ணாசி இருக்குது இதே ஒரு மாம்பழம் ஒரு அண்ணாசி அப்ப இங்க பாருங்கள் இதுல பாப்பம் இந்த மூண்டிந்த விலையையும் அதாவது அடுத்த மாம்பழத்தையும் இந்த மூண்டிந்த விலையையும் பாருங்கள் நூறு ரூபாய் ஏ நூறு ரூபாய் இங்க பாருங்கள் இது இந்த மூண்டிந்த விலை நூறு ரூபாய் என்றால் ஏனென்றால் இங்க முதலாவது தொகுதியில இருக்குது ஒரு அண்ணாசி ரெண்டு மாம்பழம் நூறு ரூபாய் என்றால் அந்த இரண்டாவது தொகுதியில ஒரு மாம்பழம் என்ன ஒரு அண்ணாசி ரெண்டு மாம்பழம் நூறு ரூபாய் சரியானே ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யறோம் என்றால் இந்த நூற்றி எழுபதுல இருந்து நூறா கழிச்சா மிச்சம் எழுபது ரூபாய் வரும் அந்த எழுபது ரூபாய் எதுக்கு விடையே வரும் இந்த மாம்பழத்துக்கு விடையே வரும் சரி திருப்பி பாருங்கள் முதலாவது தொகுதியில அண்ணாசியும் ரெண்டு மாம்பழம் சேர்ந்து நூறு ரூபாய் ரெண்டாவது தொகுதியில ஒரு அண்ணாசியும் அதே ரெண்டு மாம்பழம் சேர்ந்து நூறு ரூபாய் என்றால் மொத்த விலை ரெண்டாவது தொகுதி இந்த மொத்த விலை நூற்றி எழுபது அதில இந்த ஒரு அண்ணாசி ரெண்டு மாம்பழத்தின் நூறு ரூபாவை கழித்தால் மிகுதியாக வருவது எழுபது ரூபாய் அது ஒரு மாம்பழத்தின் விலையே இருக்கும் சரியான பிள்ளைகளே இப்ப நாங்க இனி பாப்போம் ஒரு மாம்பழத்தின் ஒரு அண்ணாசின் விலை எழுபது ரூபாய் இருக்கும் அதே போல அடுத்த பாப்போம் இனி இங்க பாப்போம் முதலாவது தொகுதியில அதே பொருளை நாங்க உணர்ந்து வைப்போம் இங்க பாருங்கள் ஒரு மாம்பழம் ஒரு அண்ணாசியும் எழுபது ரூபாய் வரும் அதே போல இங்க பாப்பம் அடுத்ததுக்கு இங்க நூறுல இருந்து எழுபது ரூபாய் கழிச்சா மிச்சம் முப்பது ரூபாய் ஒரு மாம்பழத்தின் விலை சரியானே ஒரு மாம்பழத்தின் முப்பது ஆகவே ஒரு மாம்பழம் முப்பது ரூபாய்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆகவே இந்த மாம்பழம் முப்பது ரூபாய் அடுத்த மாம்பழம் முப்பது ரூபாய் ஆகவே மொத்தம் அறுபது ரூபாய் எனவே விடை அறுபது சரியான பேரங்கள் திருப்பி பேரங்கள் முதலாவது தொகுதியில உள்ளத ரெண்டாவது தொகுதியில கழிக்கிறோம் கழிச்சு போட்டா விடை மிகுதி ஒரு மாம்பழத்தின் ஒரு அண்ணாசி பழத்தின் விலை எழுபது ரூபாய் வருகிறது இந்த எழுபது ரூபாய் நாங்கள் இங்க முதலாவது தொகுதியில இருந்து திருப்பி நாங்கள் அதாவது நூறு ரூபாயில இருந்து இந்த எழுபது ரூபாய் கழிக்கிறோம் மிகுதி முப்பது ரூபாய் மாம்பழத்தின் முப்பது ரூபாய் ஒரு மாம்பழம் முப்பது ரூபாய்ண்ட ரெண்டு மாம்பழம் அறுபது சரியானே இந்த மாதிரி நாங்க செய்யலாம் இங்க கவனிங்க பிள்ளைகளே நாங்கள் இந்த மாதிரி பிரதி ஈடு செய்து நாங்கள் எடுக்கலாம் பிரதி இடத்தான் சொல்ல பிரதி ஈடு செய்வது அப்ப ஒவ்வொரு தொகுதியிலேருந்து மற்ற தொகுதியிலேருந்து கழிக்கிறது அப்ப கழிச்சு போட்டு எடுக்கிறது நாங்க விரலை வச்சு கூட பார்க்கலாம் இப்ப நாங்க இந்த அஞ்சு விரல் இருக்கு அஞ்சு விரல்ல நாங்கள் என்ன செய்யறோம்டால் இந்த மூன்று விரல் இந்த தந்திருக்கோம்டா நாங்க இந்த அஞ்சு தொகுதியிலேருந்து இந்த மூன்று மூன்று தொகுதி இந்த மொத்த பொறுமதி இங்க கழிச்சு விட்டா மிச்சம் செண்டின் பொறுமதி வரும் செண்டின் பொறுமதி வரும் இந்த ரெண்டு பொறுமதியும் இங்க வருதானே அப்ப இதுதான் பிரதி ஈடு செய்யறது இங்க இதுக்கு சமனானது இது இது மடிபட்ட இந்த ரெண்டு விடையும் வரும் அதாவது 
ഉദാഹരണം നാലുണ്ട് ഇന്ന് നാളെയും കളിച്ച ഇങ്ങ് നാലുക്ക് നാല് കളിച്ച മിച്ചം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വരും ഇതാണ് എന്തിന്റെ സെറ്റ് പിരതീട് ചെയ്തൽ ശരി പിള്ളേകളെ ഇനി അടുത്ത പിനാ പോയി പാപ്പം അടുത്ത പിനാ എന്നെ ചൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് പാപ്പം ഇതിലെ പാരങ്ങൾ ശിവപ്പ് നീലം പച്ച വെള്ളൈ മഞ്ചള്ള എന്ന ഒളുങ്കിൽ നിറം മീൻകുമിൾകൾ മാറി മാറി പൊരുതപ്പെട്ടിരുന്ന തോരണം ഒന്നിൽ ഇരുന്ന് ശിവപ്പ് നിറം മീൻകുമിൾകൾ എണ്ണിക്ക പത്ത് ആകും തോരണത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മീൻകുമിൾകളിൽ മൊത്ത എണ്ണിക്ക പിൻവരുവറ്റുള്ള ഇത് ഇപ്പൊ പാപ്പം ഇതിലെ ശിവപ്പ് നീലം പച്ച വെള്ളൈ മഞ്ചൾ ശിവപ്പ് പിന്നെ ശിവപ്പ് നീലം പച്ച വെള്ളൈ മഞ്ചൾ ശിവപ്പ് നീലം പച്ച വെള്ളൈ മഞ്ചൾ അന്തമാരി റൊട്ടേഷനിൽ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും മാറി 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 പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇന്റെ നിറം മീൻകുമിൾ ഇതിലെ ശിവപ്പ് പച്ച ശിവപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ശിവപ്പ് തോരണങ്ങൾ എണ്ണിക്ക് ശിവപ്പ് മീൻകുമിൾകൾ എണ്ണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും ശിവപ്പ് പൊരുത്തപ്പെട്ട ശിവപ്പ് നിറം മീൻകുമിൾ മാറി എന്റെ ശിവപ്പ് നിറ തോരണങ്ങൾ പത്ത് എണ്ണ ചൊല്ലിയിരിക്കും അതിനാളെ ഞങ്ങൾ പൂടുവം ഉപണ്ടു ഉണ്ടാകെ ഇതിലെ ശിവപ്പ് പൂർണം ഇതിലെ നീലം പൂർണം അതേപോലെ ഇങ്ക പച്ച പൂർണം ഇങ്ക വെള്ളയ പൂർണം ഇങ്ക മഞ്ചള പൂർണം ശരി ഇപ്പിടി പോട്ട പിറക് പിറക് എന്നെ സീറമണ്ടാൾ ശിവപ്പ് പത്തുണ്ട് ചൊല്ലിയിരിക്ക അതിനാല ഞങ്ങൾ ഇതിക്ക് പത്ത് പൂർണം പത്ത് പൂട്ട പിള്ളകളെ എല്ലാത്തുക്കുമേ പത്തും പൂടലാം എല്ലാത്തുക്കുമേ പത്ത് പൂടലാം എല്ലാമേ പത്ത് വരും അല്ലത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ക ഇതുക്ക് പത്ത് പൂട്ട് ഇതുക്കും പത്ത് പൂട്ടു ഇതുക്കും പത്ത് പോട്ടു ഇതുക്കും പത്ത് പോട്ടു ഇതുക്കും ഒൻപത് പോടലാം എന്നിട്ട് സുവാപ്പിലാൻ കുറേ കൂടാം മറ്റേലോ കുറയലാം അല്ലത് ഇതുക്ക് പത്ത് പോട്ട് ഇതുക്ക് പത്ത് പോട്ടു ഇതുക്കും പത്ത് പോട്ട് ഇതുക്ക് ഒൻപത് അതുക്ക് ഒൻപത് പോട്ടാളും അങ്ങ് സുവാപ്പിലെ പത്ത് താൻ വരുന്നു മാറ്റം ഇല്ല ഇല്ലേണ്ടാൾ ഇതുക്ക് പത്ത് പോട്ട് ഇതുക്ക് പത്ത് പോട്ട് ഇതുക്ക് ഒൻപത് ഇതുക്ക് ഒൻപത് ഇതുക്ക് ഒൻപതും പോടലാം ഇല്ലേണ്ടാൽ ഇതുക്ക് പത്ത് പോട്ടു ഇതുക്ക് ഒൻപത് ഇതുക്ക് ഒൻപത് അതേപോലെ ഇതുക്ക് ഒൻപത് ഇതുക്ക് ഒൻപതും ഇങ്ക ഒൻപത് വരെ കൂടാതെ ആവ് അഞ്ച് തടവ പത്തിരിക്കുത് അഞ്ച് തടവ പത്ത് അഞ്ച് തടവ പത്തിരിക്കുത് അയിമ്പത് വരെ മുതലാവത് അടുത്ത പാത്രം ഉണ്ടാൾ നാപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ ഉണ്ട് കുറയ് അതുക്ക് അടുത്ത പാത്രം വേണ്ടാൽ നാപ്പത്തി എട്ട് വരും അതുക്ക് അടുത്ത പാത്രം വേണ്ടാൽ നാപ്പത്തി ഏഴ് വരും എന്താ ഉണ്ട് ഉണ്ട് കുറേ അതുക്ക് അടുത്ത പാത്രം വേണ്ടാൽ നാപ്പത്തി ആറ് വരും ഇതിൽ അമ്പത് വിടെ ഇരിക്കുതാ ഇല്ലേ നാപ്പത്തി ഒമ്പത് വിടെ ഇരിക്കുതാ ഇല്ലേ നാപ്പത്തി എട്ട് ഇരിക്കുതാ ഇല്ലേ നാപ്പത്തി ഏഴ് ഇരിക്കുതാ ഇല്ലേ നാപ്പത്തി ആറ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാപ്പത്തി ആറ് വിടെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നാപ്പത്തി ആറ് ഇപ്പൊ നാങ്ങ പാപ്പം ഇതിലെ നാപ്പത്തി ആറുണ്ടാൽ നാങ്ങൾ ഇന്ത ഒവ്വൊണ്ടക്കും പിരിച്ചു കൊടുക്കലാം മറ്റേ വിളമേ ചെയ്താൽ മറ്റേ പോ വേറെ പകുതിയാല ചെയ്താൽ ഇങ്ങ നാപ്പത്തി ആറ് വിടിയെടുത്തമുണ്ടാൾ നാപ്പത്തി ആറ് നാങ്ങൾ പിരിക്കലാം എതിനെ പിരിക്കലാം നാങ്ങ പിരിപ്പം അഞ്ച് പകുതി ഇരിക്കാതിനാൽ അഞ്ചാലെ പിരിച്ചമുണ്ട ഐ ഒമ്പത് നാപ്പത്തി അഞ്ച് മികുതി ഉണ്ട് മികുതി ഉണ്ടണ്ടാൾ എല്ലാത്തേക്കും ഒൻപത് ഒമ്പത് വരും ഇന്റെ മികുതി ഉണ്ട് ശിവപ്പുക്ക് വരും ശിവപ്പുക്ക് ഇന്റെ മികുതി വരും അപ്പൊ എല്ലാത്തേക്കുമേ ഒമ്പത് ഒമ്പത് വന്ന് ശിവപ്പുക്ക് പത്ത് മട്ടും വരും മറ്റെല്ലാത്തും ഒമ്പത് അപ്പൊ ശിവപ്പ് നിറം മീൻകുമ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ടുവരും ശിവപ്പ് ഒൻപത് സഹ ഒൻപത് പത്ത് അപ്പൊ ശിവപ്പ് മീൻകുമ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ടുവരും മറ്റതുകളെല്ലാം ഒൻപത് ഒൻപത് കാണപ്പെടും ഇപ്പൊ ഇങ്ക മറ്റതുകൾക്ക് പിളയ്ക്കും മങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോട്ട മണ്ടാൾ പിളയ്ക്കും മുപ്പത്തി ഒമ്പതുക്ക് പോട്ട് പറങ്ങോ പിളയ്ക്കും മുപ്പത്തി ഒൻപതുക്ക് പോട്ട മണ്ടാൾ അഞ്ചാല് ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മികുതി ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മികുതി നാൻ അപ്പൊ മികുതി നാൻ കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ ശിവപ്പുക്ക് ഏഴ് മൊണ്ടും എട്ട് നീലത്തുക്ക് എട്ട് പച്ചയ്ക്ക് എട്ട് വെള്ളയ്ക്ക് എട്ട് മഞ്ചളക്ക് മഞ്ചളക്ക് ഏഴ് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങ ഇവിടെ പോട്ട മണ്ടാൾ ഇന്ത മാരിയാണ് നാപ്പത്താറുക്ക് ഇന്ത മാരിയാണ് സെറ്റ് ശരി വരും ശരിയാ ഇപ്പിടി നാങ്ങൾ ചെയ്യലാം ആവ് ഇവിടെ നാപ്പത്തി ആറ് വരും ശരിയാണ് പിള്ളകളെ ഇപ്പിടി നാങ്ങൾ ചെയ്യലാം ശരി നാങ്ങൾ അടുത്ത പിന്നാവയ്പ്പോ ഐന്ത് എണ്ണുകളിൻ കൂട്ടുത്തൊകയെ ഐന്താൽ
எண்களை கூட்டி நாலால் பிரித்தால் வருவது இருபதாகும் எனில் நீக்கப்பட்ட எண் யார் என்று கேள்வி கேட்டிருக்கிறது சரி பாப்பம் ஐந்து எண்களின் கூட்டு தொகை ஐந்தால் பகு பாப்பம் இங்க பாருங்கள் எப்படி செய்யறேன் நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஐந்து எண்களின் கூட்டு தொகை ஐந்தால் பிரித்தால் வருவது இருபத்தி ஐந்தாம் இப்ப ஐந்து எண்களின் கூட்டு தொகை ஒரு எண் ரெண்டு எண் ஐந்து எண்களின் கூட்டு தொகை மூன்று எண் நாலு எண் அஞ்சு எண் இந்த ஐந்து எண்களின் ஐந்து எண்களினதும் கூட்டு தொகையை ஒரு கூட்டு தொகை ஒன்று வரும் இப்போ கூட்டு தொகையை ஐந்தால் பிரித்தால் வருவது இருபத்தஞ்சாகும் அஞ்சால பிரிச்சால் அஞ்சால பிரிச்சால் வருவது இருபத்தஞ்சா அதே போல அவ்வெண்களிலிருந்து ஓர் எண்ணை நீக்கிய பின் வரும் மீதமுள்ள எண்களை கூட்டி அப்போ இது இந்த எண்ணை இந்த இதை நீக்கி போட்டு மீதமுள்ள எண்களை கூட்டினா இந்த நாலு எண்களையும் கூட்டுவோம் இந்த நாலு எண்களையும் கூட்டி அப்ப நாலு மீதமுள்ள நீக்கிய பின் வரும் மீதமுள்ள எண்களை கூட்டி நாலால் பிரித்தால் அப்ப கூட்டினா ஒரு விடை உண்டு வரும் அத நாளால வகுத்தால் நாலால வகுத்தால் வருவது இருபதா அப்ப இங்க இருபது வருமா அப்படி வகுத்தா இருபது வருமா ஏனில் நீக்கப்பட்ட எண் யாராக இருக்கும் அந்த நீக்கப்பட்ட எண் யாராக இருக்குமா சரி பாப்பம் பிள்ளைகளே இப்ப பாப்பம் அஞ்சால பிரிச்சாத்தான் இருபத்தஞ்சண்டா பிள்ளைகளே அஞ்சால பிரிச்சாத்தான் இருபத்தஞ்சண்டா நாங்க இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சால பெருக்கினா வரும் விடை அஞ்சால பெருக்கினால் என்ன விடை ஐசை ஐயஞ்சு இருப ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு கவனியுங்கள் அப்ப பாருங்கள் ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அதே போல ஐ ரெண்டு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டா இங்க ரெண்டு மிச்சம் போடலாம் போட்டுட்டு ஐ ரெண்டு பத்து ரெண்டும் பன்னிரெண்டு நூத்தி இருபத்தஞ்சு விட வரும் அப்ப இங்க நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரும் அதே போல இங்க இத நாங்கள் பிரிச்சாத்தான் இருபதண்டா நாளால பெருக்கி விடலாம் நாளால பெருக்கினால் நா சைபர் சைபர் நபிரண்டு எண்பது வரும் இங்க எண்பது வரும் இனி பாப்பம் நீக்கப்பட்ட எண் இதண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏனென்றால் இவ்வளாத்தின் கூட்டு தொகை தான் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்ப இவ்வளாத்தின் கூட்டு தொகை வந்தங்களுக்கு எண்பது அப்ப நூத்தி இருபத்தஞ்சுல இருந்து எண்பத கழிச்சால் நூத்தி இருபத்தஞ்சுல இருந்து எண்பத கழிச்ச ஒரு விடை உண்டு வரும் அப்ப நூத்தி இருபத்தஞ்சு எண்பதுல எண்பத கழிச்சா இந்த விடை நீக்கப்பட்ட எண் அதுதான் எவ்வளவு தொகையோ அவ்வளவு அப்ப இங்க பாப்பம் என்னி பாப்பம் அஞ்சுல சைபர் போனால் பூஜ்ஜியம் போனால் அஞ்சு பன்னிரண்டுல எட்டு போனா நாலு அப்ப நீக்கப்பட்ட எண் என்ன பேர் இருக்குது நாப்பத்தி அஞ்சு இருக்குது அப்ப நீக்கப்பட்ட எண் நாப்பத்தி அஞ்சு அதுதான் அங்க கழிபடுது இப்ப நாங்கள் முதல்ல மொத்த தொகை எடுக்கிறோம் இது இந்த மொத்த தொகை எடுக்கிறோம் பேரங்கள் பிள்ளைகளை இது இந்த மொத்த தொகை எடுக்கிறோம் இது இந்த மொத்த தொகை எடுக்கிறோம் எவ்வளவு ஆண்டு அதே போல இது இந்த மொத்த தொகை எடுக்கிறோம் பேந்து இந்த தொகையில இருந்து மேல் உள்ள தொகையில இருந்து கீழ் உள்ள தொகையை கழிக்கிறோம் அஞ்சுண்ட பொறுமதி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சுண்டா அதுல இருந்து நாலுண்ட பொறுமதியை கழிக்கிறோம் அந்த ஒரு ஒன்று மிகுதியாக உள்ள ஒன்றுண்ட பொறுமதி வருகிறது அதனால அந்த பொறுமதி நாற்பத்தி அஞ்சு எத்தனையாவது விட உங்களுக்கு சரிய வரும் முதலாவது விட சரிய வரும் சரியானே அப்ப நாங்கள் இது வகுத்தா இருபத்தஞ்சுண்டா அது என்ன என்ன பிரமாணத்தை பாகுபடுத்த பாக்குறோக்கு அதுக்கு எதிரானது பெருக்கல் பெருக்கி எடுக்கிறது சரியான பிள்ளைகளை இந்த மாதிரி நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம் சரியான பிள்ளைகளை இப்ப இப்படி செய்தால் எங்களுக்கு விடை வரும் முதலாவது விடை வரும் சரியான பிள்ளைகளை நாங்கள் இனி அடுத்த வினாவை அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் அடுத்த கல்வியை பாருங்க எண்களின் கோலங்களின் ஒழுங்கை விளங்கி கொண்டு புள்ளிக்கோட்டில் வர வேண்டிய விடையை தெரிவு செய்யண்டிருக்குது அப்ப இங்க பாருங்க முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எழுபது நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு லைன்ல அடுத்த நிலையில பாருங்க இருநூத்தி நாலு ஐநூத்தி இருபது நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்த நிலையில அடுத்த இடத்துல அறுநூத்தி எண்பத்தி மூன்று ஒரு இடைவெளி வருகிறது அடுத்த 
ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அந்த இடைவெளியில் வர வேண்டியபடி என்னென்று தான் நீங்க கேள்வி சரி பிள்ளைகளை பார்ப்போம் நீங்க ஒருக்கா செய்து பார்க்கலாம் பிள்ளைகளை என்னென்று வருகிறது சரி பார்ப்போம் நாங்க பார்ப்போம் எப்படி செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் சரி இங்க பாருங்கள் முதலாவது பார்ப்போம் இந்த மாதிரியானது முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டை கழிச்சால் வருவது இருநூற்றி பதினேழு இந்த இருநூற்றி பதினோடு பதினோட பிள்ளைகளே என்ன செய்யலாம் என்றால் இங்க நாங்கள் ஒரு பூஜ்ஜியத்தை சேர்த்து விட்டா ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நடுவில் உள்ள விடவர் அதே போல ரெண்டாவது நிறை முதலாவது நிறை வந்த போல இரண்டாவது நிறையும் வருதோன்னு நாங்க பார்க்கலாம் பார்த்தால் இருநூற்றி நாலுல இருந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்ட கழிச்சா மிகுதி ஐம்பத்தி ரெண்டு வருது ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்தா நாங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டோடு என்ன செய்யலாம் பிள்ளைகளை ஒரு பூஜ்ஜியத்தை சேர்த்து விட்டால் விடை ஐநூற்றி இருபது ரெண்டு நடுவில் வருது அதே போல அடுத்ததை போவோம் அடுத்ததை பார்த்தோம் என்றால் அறுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இருக்குது அது அதுல இருந்து ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டை கழிச்சா நூற்றி பதினொன்று வரும் இந்த நூற்றி பதினொன்றோடு நாங்கள் ஏற்கனவே செய்தது போல ஒரு பூஜ்ஜியத்தை சேர்த்து விடுவோம் சேர்த்து விட்டால் ஆயிரத்தி நூற்றி பத்து ரெண்டு வரும் ஆவே விடை என்ன விடை எங்களுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி பத்து ரெண்டாவது விடை சரியான பிள்ளைகளே அப்ப எப்படி வந்தது பாருங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் அவதானியுங்கள் இப்ப பாருங்கள் இங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்க இந்த தொகுதியை முதலாவது முதலாவது செவ்வத்தில் உள்ள நம்பரையும் மூன்றாவது கிடக்கிற செவ்வத்தில் உள்ள நம்பரையும் கழிச்சால் வார விடையோடு ஒரு பூஜ்ஜியத்தை சேர்த்து இந்த மாதிரியான விட வந்து அதே போல அடுத்ததும் அதே போல கழித்து ஒரு பூஜ்ஜியத்தை சேர்க்க இந்த விட வரு அப்படி என்ன நாங்கள் பிரதிகள் செய்யலாம் இதே போல இங்க இதுக்கும் இப்படி செய்து விட சரியான பிள்ளைகளே இப்படி நான் செய்து விட எடுக்கலாம் அடுத்த வழியை பார்ப்போம் பெட்டி ஒன்றில் உள்ள பெட்டி ஒன்றில் தொபிகள் உள்ளன அவற்றில் கௌரிக்கு ரெண்டு பங்கும் கவிந்திற்கு மூன்று பங்கும் ரிதமிக்கு நாலு பங்கும் கிடைக்கக்கூடியவாறு பங்கிடுகின்றனர் கௌரிக்கும் ரிதமிக்கும் கிடைத்த ரொபிகள் எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டு ஆகும் ரைட் பார்ப்போம் பிள்ளைகளே இங்க பாருங்கள் கௌரிக்கும் ரிதமிக்கும் கிடைக்கும் என்றால் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து கிடைத்ததுதான் எவ்வளவு பன்னிரெண்டு சரி பாப்பம் இனி அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து கிடைத்தது பன்னிரெண்டு முதலாவது கேள்வியப்பாம் பெட்டியில் இருந்த ரொபிகள் எண்ணிக்கை யாது ரெண்டாவது கேள்வி கௌரி கவிந்து ரிதம் ஆகியோருக்கு கிடைத்த ரொபிகள் எண்ணிக்கை யாது சரி பாப்பம் இங்க இல்ல பாருங்கள் நாங்கள் பட்டியல் படுத்துவோம் கௌரி முதலாவது கௌரி அதனால கவ்வண்ணா போடுவோம் அதே போல அடுத்தது கவிந்து அதனால காணா போடுவோம் அடுத்த ரிதமி டீனா போடுவோம் சரி இப்போ ஒவ்வொருவருடைய பங்குகள் நன்னிக்கை போடப்புறம் பிரிக்கப்பட்ட பங்குகள் நன்னிக்கை எவ்வளவு அதே போல அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ரூபிகள் எவ்வளவு முதலாவது பங்குகள் நன்னிக்கை எவ்வளவு அடுத்தது ரூபிகள் நன்னிக்கை எவ்வளவு அடுத்த பங்குகள் நன்னிக்கை எவ்வளவு நிக்க எவ்வளவு சரி இப்ப இனி பங்குகள் பங்குகள் நன்னிக்கை போடப்புறம் எவ்வளவு பங்குகள் கிடைக்க கௌரிக்கு கிடைச்ச பங்குகள் நன்னிக்கை ரெண்டு அதனால இங்க ரெண்டு ரெண்டு போடுறோம் கவிந்துக்கு கிடைத்த பங்குகள் நன்னிக்கை மூன்று அதனால இங்க மூன்று ரெண்டு போடுறோம் அதே போல ரிதமி கிடைத்தது நான்கு இங்க நான்கு ரெண்டு போடுறோம் கௌரிக்கும் அதே போல ரிதமிக்கும் அப்ப கௌரிக்கும் ரிதமிக்கும் வேண்டா இங்க கௌரி இருக்கிற இங்க ரிதமி இருக்கு ரெண்டு பேற்ற பங்குகள் கூட்டு தகு அப்ப நாங்கள் பங்கு ஏற்கனவே நாங்கள் பங்கு போட்டிருக்கிறோம் பங்கு போட்ட நாங்கள் கௌரிக்கு ரெண்டு பங்கு போட்டு வச்சிருக்கிறோம் அதே போல கவிந்துக்கு மூன்று பங்கு போட்டு வச்சிருக்கிறோம் அதே போல ரிதமிக்கு நான்கு பங்கு போட்டு வச்சிருக்கோம் சரி இப்ப நாங்கள் கௌரிக்கும் ரிதமிக்கும் உரிய தொகை பன்னிரெண்டு பங்குகள்ட கூட்டு தொகை நாலும் ரெண்டு மாறு ஆறு பங்குக்கு ஆறு பங்குக்கு ஆறு பங்கு ஆறு பங்கு சமன் பன்னிரண்டு ரோபிகள் இப்ப பன்னிரண்டு ரோபி அவைக்கு இருக்கு டோபி இப்ப பன் ஆறு பங்கு ரெண்டு பேர்ட்டையும் பங்குகள்ட கூட்டு தொகை ஆறு ரெண்டு பேர்ட்ட தொகை டோபிகள்ட தொகை பன்னிரண்டு 
சரியா ஆறு பங்குக்கு பன்னிரண்டு ரோபிகள் பன்னிரண்டு ரோபிகள் அப்ப பாப்போம் ஆறு பங்குக்கு பன்னிரண்டு ரோபிகண்டா பிள்ளைகளே ஆறு பங்குக்கு பன்னிரண்டு ரோபிகண்டால் ஒரு பங்குக்கு விளாண்டு பார்க்க போறோம் ஒரு பங்குக்கு விளாண்டு பார்க்க போறோம் அப்ப நாங்கள் ஆறால பிரிச்சம் என்றால் ஆண்டு பன்னிரண்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு வரும் அப்ப ரெண்டு ரோபி வரும் அப்ப ஒரு பங்குக்கு ரெண்டு ரோபி என்றா இனி இலகுவே காணலாம் பிள்ளைகளே ஒரு பங்குக்கு ரெண்டு ரோபி என்றா பிள்ளைகளே நாங்கள் இனி இலகுவே காணலாம் சரி பாப்போம் இப்ப பாப்பம் இப்ப இவர் ரெண்டு பங்கு ஆகவே இவர் ரெண்டு கண்டா ஒரு பங்குக்கு ரெண்டா ஈட்டு நாலு வரும் இங்க பாப்பம் ஈர் மூன்று ஆறு வரும் இங்க பாப்பம் ஈர் நாங்கு எட்டு வரும் இப்ப கேள்வி இப்ப வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் விடை வந்துட்டு இப்ப பாப்பம் பெட்டியில் இருந்த ரொபிகள் நன்னிக்க யாது அப்ப நாங்கள் நாலு சக ஆறு சக எட்டு இவ்வளவு மொத்த தொகையை வரும் ஆறு நாளும் பத்து பத்து மட்டும் பதினெட்டு வரும் அப்ப முதலாவதுக்கு பதினெட்டு விடு சரியான அடுத்த பாப்பம் இவர்களில் கௌரி கவிந்து ரிதமி அந்த ஒழுங்குமுறையில நாங்க போட்டு வச்சிருக்கோம் நாலு ஆறு எட்டு நாலு ஆறு எட்டு முதலாவது விட வரும் இந்த மாதிரி செய்யலாம் சரியான பிள்ளைகளே இப்படி செய்யலாம் அப்ப கௌரிக்கும் விதமிக்கும் ஆறு பங்கு வருகுது அவர்களுக்குரிய மொத்த ரூபி பன்னிரெண்டு ஒரு பங்கு ஆறு பங்குக்கு பன்னிரெண்டு ரூபி என்றா ஒரு பங்குக்கு ரெண்டு ரூபி ஆகவே கௌரின் ரெண்டு பங்குக்கும் நாலு ரூபி வரும் கவிந்தின் மூன்று பங்குக்கும் ஆறு ரூபி வரும் விதமின் நாலு பங்கு மொத்த ரூபி வரும் ஆகவே ஆறு நாளும் பத்து மட்டும் பதினெட்டு ரூபி மொத்தம் அதே போல அடுத்த பட்டியல் சரியான எப்படி நாங்க செய்யலாம் இலகுவாக நாங்க செய்து கொள்ளலாம் சரியான பிள்ளைகளே ஆவி இந்த மாதிரி விட வரும் சரி நாங்கள் அடுத்த கள்ளியை பார்ப்போம் சரி நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் கவனியுங்க பிள்ளைகளை இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் குறித்த கேள்விகளை பார்த்திருந்தோம் எப்படி நாங்கள் இந்த கடினமான வினாக்களை எப்படி இலகுவாக செய்கிறது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் ஒவ்வொரு வினாவையும் பாருங்கள் அந்த வினாக்களை எவ்வாறு செய்ய வழியை நாங்கள் தெரிவு செய்து அந்த செய்ய வழியை எவ்வாறு செய்து அந்த விடையை எடுத்து நாங்கள் என்பதை நீங்கள் அவதானிச்சிருப்பீர்கள் எப்போவும் பிள்ளைகளை நீங்கள் அவதானத்தில் அல்லது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயம் ஒரு கேள்வி வந்தால் அந்த கேள்வியை பிளான் பண்ணணும் எப்படி இதை செய்தால் விட வரும் என்பதை திங்க் பண்ண வேணும் அப்போ திங்க் பண்ணி நீங்கள்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு வழி ஒன்று கிடைக்கும் அப்போ திங்க் பண்ணுறான் வழி புறாக்கு இப்போ முயற்சி எது வருக்கு தான் இது வரும் வெற்றி கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் திங்க் பண்ணினா வழி கிடைக்கும் அந்த வழி நாங்கள் பயிற்சி செய்த அந்த பயிற்சியில் வார வழிகளில் ஒன்று உங்களுக்கு மைண்டில் தோன்றும் எப்படி போட்டால் இதுக்கு வரும் என்று இந்த பயிற்சி அவதானிச்சு அவதானிச்சு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த கேள்வி எப்படி செய்யலாம் என்ற ஒரு வியூவை மட்டும் உங்களுக்கு வரும் அந்த வியூவத்தின் அடிப்படையில் இப்படி இப்படி போடுறது இதுக்கண்டு தனியாக செய்ய வழி நீங்கள் படித்து வர தேவையில்லை நீங்களே உருவாக்கி கிரியேட்டிங் பண்ணி பழக வேணும் அப்படி பழகினீங்கண்டா தரப்படுற எல்லா வினாக்களையும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வகையில் வரும் எனவே பிள்ளைகளே கல்வி தொலைக்காட்சியில் தொடர்ந்து நினைந்திருங்கள் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை நீங்கள் அவதானித்து சரியான முறையில் நீங்கள் கிரைத்து கொண்டு இனி வருகின்ற நீங்களுக்கான தொடர் பயிற்சி பரீட்சையில் அதே போன்று இலங்கை பரிட்ச திணைக்களத்தில் திணைக்களத்தில் நடாத்த பெறும் பழைய பரீட்சையில் இவ்வாறான வினாக்களுக்கு இலகுவாக நீங்கள் செய்க வழியை போட்டு நீங்கள் அந்த வினாக்களை இலகுவா செய்து உயர் புள்ளிகளை பெற வேண்டும் என வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் கல்வி டிவியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகள தமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்